atividade física é benéfica do ponto de vista global para a saúde e ajuda a combater basicamente o sedentarismo e a grande epidemia do século XXI, que é a obesidade. Antes de iniciarmos a atividade física, devemos ter em consideração se temos as nossas patologias todas controladas e se temos condições de segurança para o fazer. Nomeadamente, se temos patologias crónicas como a diabetes e a hipertensão controladas ou se tivemos algum evento que vai impedir o início de uma atividade física de forma segura. Nomeadamente, se tivemos um internamento recente ou se temos, por exemplo, a diabetes que está descontrolada, um evento cardiovascular nos últimos 12 meses, que são condições que temos que ter para que, quando vamos iniciar a atividade física, possamos fazer de forma segura e tranquila. A recomendação da Organização Mundial de Saúde para a prática de atividade física semanal são de 150 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada. Se estivermos a falar de uma intensidade vigorosa, aí estamos a falar de 75 minutos por semana. Porque, obviamente que nós não devemos entrar à partida nos objetivos e não, deve, não devemos começar com os 150 minutos por semana ou os 75 minutos por semana de intensidade mais vigorosa. Qualquer atividade que nós façamos no dia a dia contribui para os níveis de atividade física que são recomendados. Eu posso fazer isso através de uma forma mais formal, um exercício físico mais estruturado, ir ao ginásio e fazer uma prática muito estruturada, ou posso fazer isso com qualquer coisa que faça no meu dia a dia. Nós podemos escolher, por exemplo, utilizar as escadas ao invés do elevador, passarmos a ir a pé para o trabalho, por exemplo, ou de bicicleta, em vez de ir uh, utilizando um meio de transporte ou utilizando a viatura própria, portanto o carro. Podemos escolher fazer uh, atividades com os nossos filhos ou em família e, portanto, são escolhas que nós vamos diariamente fazendo, a todas as horas fazendo e que todas somadas fazem a diferença no final do dia e no final do mês, obviamente. Hoje em dia temos à nossa disposição muitos mecanismos que nos podem permitir monitorizar a nossa atividade diária. Nós somos monitorizados constantemente e hoje em dia os smartphones são uma ferramenta muito poderosa nesse sentido que nos permitem ir fazendo um check de, daquilo que nós conseguimos atingir e quais as metas que conseguimos atingir ao longo do dia e ao longo das semanas e ao longo dos meses e isso permite-nos ter, de uma forma gráfica, se nós conseguimos atingir ou não os tais 8 mil passos, por exemplo, ou os 10 mil passos, que são duas metas muito faladas, ainda não completamente consensuais, mas que nós conseguimos perceber se eu atingi uh, consistentemente estas, estas metas que estão estabelecidas e, portanto, se estou a atingir os níveis mínimos de atividade física que são uh, recomendados e desejáveis. A todas as pessoas que queiram iniciar a prática da atividade física de forma segura, a Luzia da Saúde tem à sua disposição a consulta de medicina desportiva e a consulta de medicina física e de reabilitação, que serão as duas consultas a que poderão recorrer para conseguir estruturar um plano de início da atividade física e, a partir daí, ter uma vida mais ativa. É importante lembrar que a atividade física é fundamental para termos uma saúde equilibrada e que o mais importante é começar, começar gradualmente para atingir as metas que estão estabelecidas, mas começar, é o importante é dar o primeiro passo. Portanto, comece! Música